Now we can move on to the next presentation of the session, which is very relevant and timely. And our next presenter is Boris Jonathan. Uh, he is professor and researcher, and he represents two countries, United States of America and Italy. And title of his presentation is Open Licensing and Gen Generative uh, AI for Open Education. Наразі ми зараз переходимо до іншого, до іншого нашого презентера. Це Полі Джонатан. Він професор, дослідник, репрезентує дві країни – Сполучені Штати та Італія. І з презентації «Відкрите ліцензування та генеративний штучний інтелект для відкритої освіти». Окей, okay, can you hear me and see me? Yes. Yes, sir. Good. Thank you very much for this chance to speak to this amazing group. Um, uh, let me apologize from the beginning that I cannot speak Ukrainian and thank you for the interpreters who do such a very hard and important job. Дуже дякую за можливість виступити перед чудовими людьми. Також з самого початку прошу вибачитись за прошу, прошу мене вибачити за те, що я не можу розмовляти українською і дякую перекладачам за їх роботу. Um, it's very embarrassing to me that I cannot speak even one word of Ukrainian since part of my family comes from the area near Kyiv. And if history and economics and politics had been different 125 years ago, I might have grown up near Kyiv rather than in, near the United States, in the United States. Мені um, також прикро, що я не знаю ні слова українською, адже моя родина походить з району, яка, який поблизу Києва, і які, якби мої політичні чи якби економічні чи політичні обставини були трохи іншими 125 років тому, я б міг вирости там біля Києва, але не, а не біля Нью-Йорка у Сполучених Штатах. So I'm um, coming to you now from Italy, where I live. I mean, I work on the internet with many open education organizations in the United States and in Europe. Um, but most of the time in my life, I lived in the United States, where I was a professor of mathematics and computer science. Um, I worked in the computer industry a little bit. And um, I also used a lot of what's called free software or FLOSS, which stands for free libre open source software, um, which is where wow. I learned about open education. Я, я, я звертаюся до вас з Італії, де я зараз живу. Я працюю в інтер... ну, через інтернет з багатьма організаціями відкритої світи в Сполучених Штатах Європи. Але більшу частину своєї, свого життя я прожив у Сполучених Штатах, був професором з математики, трохи працював в комп'ютерній індустрії, переважно того, як став професором математики, і використовував дуже багато безкоштовного програмного забезпечення, але я називаю, мені подобається називати його FLOS, що означає при uh, ну, вільний uh, open source software uh, відкритий uh, відкрите програмне забезпечення. Yeah, thank you. So let me just get get going. So um I want to talk a little bit about what AI, artificial intelligence really is today and whether it's useful to us in the library, the open education world. Um and um um, mostly I'm going to talk about legal issues around AI because they're very important for open education. Сьогодні я хочу поговорити про те, що таке штучний інтелект, чому що він що він справді може робити, і також деякі питання щодо його використання через саме складнощі з юридичною компонентою цього питання довкола штучного інтелекту. So let's start by talking about what we hear about artificial intelligence, AI, these days. We hear that it's already here or it will be here very soon. Um, uh, давайте поговоримо, що, що таке штучний інтелект. Бачите на цьому слайді. І, uh, власне, він уже тут. Він дуже скоро або дуже скоро буде тут. We also hear that it's inevitable that, and... Um, of course, some new technologies seem inevitable, but when we discover they are harmful, we don't actually choose to use them. So um, we can think about that. We're also told that it's very valuable and it's a great investment. So people want us to give them a lot of money. The companies want us to give them a lot of money. Um, 
А, ну, власне, штучний інтелект, використання штучного інтелекту є неминучим, а, ну, як всі нові технології є неминучими, а, також є а, на, насправді, а, ну, але є деякі технології, які були шкідливими, тому не, ви, не, ви, не використовувалися, але, власне, використання штучними, штучного інтелекту а, робить працю багато, набагато продуктивнішою і допомагає заробити гроші. Yeah. So, um, and for education, for us as educators, it's important that we are we are told that artificial intelligence will make people who use it much more productive than people who don't use it. So, if um, we are told that if we don't teach our students how to use artificial intelligence, that it's kind of an, a form of academic malpractice, and so um, uh, we are under pressure to teach a lot about artificial intelligence all the time. А саме в в освітній сфері ми також використовуємо штучний штучний інтелект. А звісно, ми не вчимо, як використовувати штучний інтелект, але тим не менше він є компонентою освіти і важливою компонентою освіти. Um, we're also told that AI will allow everyone to become a great writer and a great artist and also interesting for this uh, the, the theme of this conference that it will allow people who have disabilities to get full and equal access to the internet for example by using high quality speech to text or text to speech computer programs or getting automatic descriptions of images um а також штучний інтелект дозволяє кожному бути наприклад письменником і або художником також, наприклад, людям з інвалідністю може надавати рівні можливості для доступу в інтернет, то, там, наприклад, або, або, наприклад, високоякісний, він може давати високоякісний переклад мови, детальний опис зображень, таке інше. Um, we are also told that artificial intelligence can determine when people have particular diseases by looking at x-ray images, and then it will somehow cure diseases. We are told it will invent new sources of energy um, and maybe solve the climate crisis. And a, a really funny one is um, the, the governor of California in the United States said a few weeks ago that artificial intelligence will solve the problem of homelessness. Um, I don't know how, but uh, in basically it will make utopia, a technological utopia come about. А, власне, також штучний інтелект може правильно діагностувати захворювання. Наприклад, він дуже точно може аналізувати рентгенівські снімки, потім він може вилікувати хвороби, може винаходити нові джерела енергії, можливо, потім вирішить кліматичну кризу. А також нещодавно губернатор Каліфорнії декілька тижнів тому сказав про те, що він зможе штучний інтелект проти безпритуль... проблеми безпритульності. Я не знаю, як це він може зробити, але тим не менше, тобто штучний інтелект творить таку технологічну утопію. Um, but for university libraries and universities, let's think about education. Um, we are told that artificial intelligence will be able to do a perfect translation um, from any educational resources between any two languages. So, for example, Um, if you find a resource in English you want to you use in your university, you can translate it automatically into Ukrainian without any human taking any time or costing any money. Um, а також також штучний інтелект він ну, підходить, якщо говорити про освітні ресурси, тобто він чи освіту, він дуже підходить для того, щоб користуватися з користю і з максимальним профітом освітніми ресурсами. Тобто він чудово перекладає між мовами. Наприклад, ви можете знайти щось з англійською, миттєво перекласти це українською і використовувати для студентів без втрати часу та грошей. And um, another thing that would be very nice is we are told that artificial intelligence will increase access to education for people with disabilities, because if a blind student wants to get access to a resource, the computer will read it to the student, or I mean, it will uh, describe visual features um, by using artificial intelligence. That's what we are told. Um, we're also told that in communities where there are too few teachers and the class sizes start to get very big, 
that we could use an artificial intelligence as a, as a tutor for every single student could have their own tutor. Um, uh, також і uh, штучний інтелект може збільшити доступ uh, людей uh, з обмеженими можливостями до освітніх послуг. Також uh, він може, якщо, наприклад, розміри класу uh, дуже великі, ну, класу в плані багато людей в класі, то штучний інтелект можна використовувати як індивідуальний uh, репетитор. Um, and... One interesting example of what we are told is that with an artificial intelligence program, you'll be able to type something into the computer like, make me a 300-page calculus textbook using open pedagogy for second-year university students and write it in Ukrainian, and it will produce an entire brand new textbook. Um, maybe if not the whole textbook, at least it will make homework sets and um, create interactive elements for electronic books or study guides. Um, so it should be able to create resources for us without any human work. Також штучний інтелект може продукувати нові освітні ресурси. Наприклад, викладач може просто ввести в цю строчечку, типу, створи підручник там, з математики, використовуючи якісь відкриті ресурси, або створи, там, знову ж таки, якийсь підручник для студентів інженерних спеціальностей українською мовою. Принаймні, також штучний інтелект може видавати набори знань або якісь інтерактивні елементи для електронних книг, навчальні посібники і всього і таке, і таке інше. So how do we get these wonderful things? We have to pay, we are told that all we have to pay is the low, low price of seven trillion dollars. Trillion is a huge number. Um, and People, they say this number without joking. Um, uh, and the other thing they say they need is they need to take everything that's ever been put on the internet, on YouTube or Reddit or GitHub or LinkedIn or Facebook, everything a student has ever handed in, every Google Doc, and they need all of this data regardless of the copyright status of all of these objects. Власне, це, ну, ми це все можемо отримати за дос, досить низькою ціною в 7 трильйонів доларів. І ну, ми зможемо отримати доступ до того всього, що коли-небудь було викладено в інтернеті. Наприклад, все, що було викладено в YouTube, Reddit, LinkedIn, Facebook. І, знову ж таки, кожен ми зможемо там отримати доступ до кожного студентського завдання, яке було коли-небудь подане через Турнітін та таке інше. Um, but so let's think about the, the real cost maybe of, of AI. Um, one interesting thing we should be aware of is that estimates are that it costs about a half a liter of clean water for every query to artificial intelligence. The water is used to cool server farms um, and it requires as much energy for every query as it would take to charge a cell phone. Um, також, також ми повинні подумати, що нам це буде коштувати. Тобто для того, щоб охолотити сервер, сервери, які є дуже, дуже їх багато для серверних ферм, потрібно близько пів літра чистої води. Також велика кількість енергії, знову ж таки, для, сервери, для серверів, так і для заряджання, наприклад, мобільних телефонів. Um, and because... AI needs all of this electricity. There are electricity power plants that are being put back into service, which use coal, um, which is bad for the climate. And also, Microsoft announced about a month ago that they are putting the Three Mile Island nuclear power plant in the United States back into service. This is the site of the worst nuclear accident in the history in North America. It was not as bad an accident as you had in Ukraine, but it was a pretty bad accident. But part of the, the reactor can still be used, and so they're turning it back on to make more electricity. Um, 
А також, ну, і це все, що я перед цим казав, вимагає повернення в експлуатацію, наприклад, закритих вугільних електростанцій. Також нещодавно Microsoft оголосили, що заплатить за, за повернення в експлуатацію атомної електростанції, яка ну, є місцем найбільшої ядерної аварії в Північній Америці. Звісно, вони суміжно співставлено з Україною, але тим не менше це досить погане місце. Um, there are also economic consequences uh, of this, of the cost of or AI, which I don't think, I, I want to skip this, but they're on my, my slide. There's some interesting economic facts that have come out of AI. Let's, let's move on. So I, I think it's interesting to talk about what really is AI, what is really happening. Um, there is a recent technological innovation that made all of these programs possible. And the name of that Innovation is, it's called a large language model, or LLM is what we usually call it. А також є ще ряд економічних цікавих, цікавих витрат, які, ну, які пов'язані з використанням штучного інтелекту. А також є нещодавно, нещодавно була винайдена інновація, яка дозволила створювати програми, що генерують вміст, який використовується для, для виправлення, ну, які генерують вміст, грамотний вміст, і називається великою мовною моделлю. Um. Uh, so an LLM has uh, three pieces. I, I'm going to be a little technical. It has three pieces. The first piece is called a data structure, which is called a neural network. A data structure is just a way of saying, a way of organizing information in a computer memory, like a spreadsheet. And so one of the parts of an LLM is a data structure called a neural network. Велика мовна модель складається з таких трьох складових. Перша складова – це структура даних, і це спосіб зберігання інформації в комп'ютері, він схожий з електронною таблицею. Then there are two algorithms or programs that come with every LLM. One of them uh, takes a huge amount of data, hundreds of terabytes of data, which is taken off of the internet. We call it scraped from the internet. Um, and it processes this data to put organ information in this data structure. Um, and it makes hundreds of, hundreds of megabytes of values that are stored in these data structures. Those are called the model parameters. А також велика мовна модель є два алгоритми. Один обробляє сотні терабайт навчальних даних, тексту та даних, ну, які зазвичай копіюються з інтернету, щоб створити значення у структури даних, які називаються параметри моделі, а інший використовує структуру даних для максимізації ймовірності виходу таких даних. Ну, тобто, ймовірності виходу даних, тобто, він аналізує навчальні це чи дані, чи ні, таким чином. I think you were saying my second, my next point, but so the second algorithm that comes with a large language model is a algorithm, a program that takes this data structure, all of the organized data in computer memory, and takes a new piece of information called the prompt, the question you're asking to the chatbot, and it produces an output. And really the only thing you need to know about the output is that it maximizes the probability of the output based on what it has seen in its training data. Um, Тобто, да, він обробляє, тобто цей другий алгоритм, він обробляє вибіркові дані для створення власне навчального контенту. So, um, there's another name for this. Um, this is the scariest slide I have. I'm, I'm sorry. Um, there's another name for this kind of situation where you take input data, you study it, you make a data structure with parameters, and then you can calculate new outputs. And that name is, it's a statistical model. Um, you may have seen a statistical model like this picture. It's a bunch of data and someone drew a line. The line is called a regression line. That's a statistical model. 
Це найстрашніший слайд, який в мене є в презентації. Власне, на ньому ми бачимо, яким чином відбувається обробка вибіркових даних для створення параметрів, з яких можна розрахувати нові якісь вхідні дані. І це саме те, що ми називаємо статистичною моделлю. So what I want you to think about this is, and oh, in this model, the, there are two parameters because when you draw a line, you need two numbers, the slope of the line and where the line hits the y-axis. And the training data for this model is the dots. Those were students in a class that I taught once. Um, so this had 44 input numbers and two model parameters. Large language, model, large language models have terabytes of input data and hundreds of megabytes of model parameters. Власне, тут є два параметра. Статистична модель, яку називають лінією регресії, має має два параметри. І тут кожна крапка представляє студента. Власне, кожна крапка представляє студента. So um, the, the thing I want you to remember is that what, what is artificial intelligence is, is just a statistical model. Um, but I like statistical models. They're very nice. Let me give you an example. Um, in 1986, the United States had a space program. We had the space shuttle and the engineers one night before one of the launches, they made this statistical model on the screen and they were able to predict that the, the shuttle was in danger to launch the next day. And they asked their bosses not to launch, um, but their bosses ignored them and they launched. And that was the biggest accident in US space history, the Challenger disaster in 1986. Штучний інтелект – це лише статистичні моделі, але я насправді люблю статистичні моделі. Вони можуть робити неймовірні речі, наприклад, передбачати щось в майбутньому. Так, наприклад, графік, який показано на цьому слайді, показує кількість малих несправностей в обладнанні космічного шатла в залежності від температури під час запуску. Інженери підготували цей графік напередодні запуску челенджера, і вони провели лінію і помітили, що наступного дня буде, ймовірно, багато несправностей через температуру, через зміни в температурі. Тому вони попросили зупинити запуск, але їхні керівники виключили цей слайд з презентації, яку вони проводили для вищих керівників та чиновників. І пізніше тієї ночі рішення було прийнято продовжити запуск, і, власне, сталася трагедія. Тому статистичні моделі можуть бути добре. Um, okay, let's move to the main aspect of what I wanted to say for education. Um, and that is, if we're going to use AI, use LLMs for education, to use them for open education, we need to think about legal status, um, because the main difference between commercial educational resources and open educational resources is the, le the open licensing. Um, Також, ну, власне, штучний інтелект, як ви бачите, чудовий, але переходимо для того, яким чином, ну, не яким чином, до певних аспектів для його використання в освіті. Для, потрібно подумати при використанні в освіті, потрібно подумати про правовий статус, адже відкрите ліцензування є однією з основних речей, що відрізняє штучний інтелект відкритий, безкоштовний від інших, Commercial освітніх materials. So the big there, there are. Sorry, Jonathan. Sorry, у нас знову повітряна тривога. Будь ласка, бережіть себе і убезпечуйте свої робочі місця. Дякую. Sorry, Jonathan. We have once again the air alert. So if you if you want, if you need, you can proceed in the shelter. Okay. Yes. Sorry. Well, that's hard. so sad. Um, so we can continue. Oh, yeah. Uh, okay. Um, so the, <clears throat> when we think about the law 
and artificial intelligence, one of the questions is whether we, when we copy all of that information and use it to train the, the large language model, all of the information scraped off of the internet gets processed to make these parameters. Is that a violation of the copyright of the owners of all of that work? Um, Коли ми використовуємо uh, штучний інтелект, потрібно задатися питанням, чи штучні чи компанії, які а, його використовують, чи створюють, копіюючи та обробляючи величезні обсяги даних, а, чи вони порушують авторські правця, права творців усіх цих а, даних. So some people say that training um, large language models only looks is only taking facts out of all of that material. Uh, statistical facts about that material. And of course, copyright does not protect fact, <coughs> facts. It protects expressions. So um, the argument is that it does not violate copyright because you're not doing something that impacts copyright. You're just looking at facts. Um, Деякі стверджують, що а, мовні моделі це лише а, ну, запозичення деяких фактів, а, тобто ст, ст, статистики послідовності а, а, вхідних даних а, а, і авторське право в даному випадку не, не, не застосовується до фактів, а лише до виражень. А, я не певний, як це працює, коли а, копії цілих там, навчальних творів чи навчальних даних часто з'являються у вже ну, згенерованих якихось відповіді, відповідях в штучному інтелекті. Yeah. I'm not a lawyer, um, but I don't know that I, I think this is a good argument because um, sometimes what comes out of a large language model looks very much like one of the training objects. Um, and so it seems to me it's not just statistics. Sometimes it copies the whole work, which sounds like a violation of copyright law, but I'm not a lawyer. Я не, не юрист, але а, насправді комп'ютер, ну, вчені виявили, що, які займаються цією проблематикою, виявили, що іноді а, входить, а, ну, є, є результатом роботи з діалоговими моделями штучного інтелекту ідентично а, з об'єктами у навчальних даних. А, ну, тому це не статистика, тобто, але я, знову ж таки, це, я не юрист. So also because I am American, I'm interested in American copyright law. And in the US, there is something called fair use, which allows you to use someone else's copyrighted work without asking permission. And some people think that training an AI is a fair use of material. Um, that uh, there's that. So that's American law in Europe, there's also something called the text and data mining exception to European copyright law. And a court in Hamburg just last week said that training AIs falls under the text and data mining exception to copyright. Navchina, um, uh, last name. Хочу сказати, що навчання є добросовісним, добросовісним використанням якихось начальних матеріалів, але в Сполучених Штатів я американець, і я, звісно, там, роз, не розуміюся, я, звісно, цікавлюся юридичними тонкощами саме американської системи. Вона дозволяє саме юридична даруйте, саме законодавство США дозволяє трансформаційне використання творів без, інших, без їх дозволу, з дотриманням певних обмежень і добросовісне використання це те, що дозволяє написати рецензію на нову книгу в газеті, яка критично оцінює цю книгу, включає, включає цитати з неї без запиту дозволу власника чи авторських прав. Таким чином. Um, the other aspect is whether the material that comes out of AI, the output, is uh, should be under copyright. Um, and this is a there's a very fun case here. Um, there is no decision in Europe yet, but in the United States there was decision, and the decision was that um, everything produced by AI is automatically instantly in the public domain. 
Um, а в США це... був такий прецедент, що те, що ну, було таке от рішення, в Європі ще такого немає, що все, що продукується штучним інтелектом, є, належить до публічного простору. And the, it, it's a fun case because the story is someone asked for a copyright from the U.S. Copyright Office on a new book, a graphic novel, a basically a big comic book um, called Zarya of the Dawn. And the author wrote all of the text, but he made all of the images with an AI. And the Copyright Office said, no, you cannot have a, a copyright for this book. You can have the copyright for your words, but not for the images. And the reason they said was based on a previous case of the famous monkey selfie, where a photographer left a camera in the nature and a, a monkey took a picture of itself. And the photographer tried to get a copyright on that picture, but he was not given it because the, the, the government said that only humans can own copyrights, not monkeys. Um, and the um. same thing is apparently true for AI. А, окей, тобто а, був такий а, цікавий випадок, а, значить, творець, а, автор, автор а, книги коміксів а, подав заявку на авторське право на, цю, на, на, на цей твір, а він написав текст для цієї книги коміксів, але зображення, які були в, в цій книжці, а, генерували штучним інтелектом. І Офіс авторських прав Сполучених Штатів заявив, що в картин, ну, що в картинках, ну, картинки це творчі, але вона створювалась не людиною, а штучним інтелектом. І оскільки в законодавстві немає положення про те, що не людина а, може володіти авторськими правами, а, Офіс авторських прав заявив, що зображення від, відразу ж потрапляють у суспільне надбання. І також був ще один веселий випадок під назвою Селфі Мавпи, коли фотограф природознавець залишив камеру біля деяких мав, под назвою з яких зробила селфі. Фотограф подав заявку на авторське право від імені мав, по якою а, він, ну, цією заявкою він мав намір управляти. І, знову ж таки, Офіс авторських прав США відмовив о, через о, вище згадувану ситуацію, що нелюдські істоти не можуть претендувати на авторські права. The last legal aspect I want to talk about is, so we've talked about the legality of training and the legality of outputs. The last legal thing to talk about is whether there are any laws anywhere. Um, there is no law anywhere in the world except for in Europe. Um, the United States tried to make a law, but just about a week ago, the law was passed, but not signed by the governor of the state of California. Um, the European Union has a very strong law called the EU AI Act, which is a very nice law. I will explain. Хочу сказати, що Сполучені Штати не мають законодавчого регулювання, жодного законодавчого регулювання саме аж сфери використання штучного інтелекту, на відміну від Європейського Союзу, який нещодавно прийняв документ, який називається «Законодавство ЄС про штучний інтелект», а, який має досить сильні засоби захисту прав а, ну, авторів. So the AI Act in the European Union um, has some strong protections for the rights of creators. So you should be able to say you do not want your material scraped and used to train AI models. And it also has things that outputs um, cannot be used without um, indicating that they came as output of, of an AI. Um, Uh, okay, uh, maybe you. Okay, me. I understand. Uh, so, <laughs> значит, законодавство Європейського Союзу також має запобіжні заходи. Оцей акт, який я назвав, має багато запобіжних заходів, має сильних, багато сильних сторін і, ну, досить такий вдалий, 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 вдалий акт, uh, який регулює ну, багато сфер використання штучного інтелекту. Um, the strange thing for me about the AI Act in Europe is that it defines what the, the law says, what it applies to, and it defines artificial intelligence as software which shows nearly human levels of agency and creativity. 
And as you can see from my presentation, I don't think AI does that. It's just a statistical model. So from my perspective, the AI Act applies to nothing. It's a law about nothing. Um, uh, but maybe to yes. you... Yeah. Sorry. Законодавство ЄС визначає дуже така ціка, цікава норма, є, вона визначає штучний інтелект як програмне забезпечення, яке демонструє майже людський рівень творчості. І з моєї точки зору, а, ну, цей, цей закон ну, він не може щось регулювати в реальному світі наразі. So the only thing I can think is maybe the EU Parliament is being very smart and is playing four-dimensional chess and is trying to convince the companies either to admit that their advertisements are lying or exaggerating what AI can do, or else they have to follow the law, which is a very strong law. So maybe they're playing a very sophisticated game. Я думаю, що, можливо, парламент Європейського Союзу є дуже розумним, і він, ну, наче грає у чотирихвимірні шахи, щоб згумусити великі компанії, визнати, що їхня реклама бреше, або ж, або ж це дійсно ну, сильний закон. So, let's wrap up here. So, I think... Um... We need to find a balance um, between the good uses of AI in education and the problems for electricity, for the climate. Um, I personally have seen very few really good uses. There are two people I know in the United States, um, the names are on the slide, who are doing very good work if you want to search for them on the internet. But most of the work I have seen in education using AI is not very interesting. Ми маємо знайти а, саме баланс між використанням, між правильним використанням штучного інтелекту. І я, але я особисто бачив дуже мало хороших прикладів використання штучного інтелекту в освіті. Ви можете їх знайти і самі в інтернеті, але таких прикладів дійсно ну, саме успішних а, є мало. Um, and I should say that neither of the two examples of people on this slide are just um, giving all the work to AI. They do a lot of work themselves and they use AI as a tool to help them. But it's very hard work done by humans. It's not being done by some magical assistant um, for them. Um, uh -huh. Власне, штучний інтелект, потрібно нам розуміти, що штучний інтелект є інструментом. Це не якийсь магічна, магічний засіб, який там, допоможе нам чи економіки, а це просто інструмент, який потрібно використовувати продумано. So, um, that is the good work, I think, that is being done in education with AI. I am worried about the damage to the climate. I'm worried about taking other people's creativity, and I'm worried about giving up on uh, giving citations to sources, which AI does not do, which is one of the fundamental values of academia, giving um, source, acknowledging your sources. Um, про що я наразі переживаю, коли, коли люди використовують штучний інтелект, це наслідки, негативні наслідки для клімату. Про що вже було сказано, це ну, викрадання як творч, творів інших людей і ігнорування академічних норм. Um, and I think... We should be careful because the use of large language models um, takes away some of the value of human creativity and human expertise. And that's a very dangerous thing to do at this moment in history when we need to have experts and academics to answer important questions. Um, Використання штучного інтелекту є на, на, наразі небезпечним також для, того, для а, зниження людської креативності та людської експертності, а ми потребуємо саме людей-експертів певних галузах. Um, so, uh, the, so the final thing is we have seen the legal situation is very complicated and could change um, any day. So that's my information. If you... 
Також ми можемо бачити, що правова ситуація наразі є дуже невизначеною і швидко змінюється. Um, and I, um, so that's my summary of legal situation about uh, AI and how maybe we can use it or not use it in education. Please feel free to contact me if you have any questions or comments. Uh, дякую. Тут ви на цьому слайді ви бачите мої контакти, тобто буду радий сконтактувати з вами і відповісти на ваші питання. Jonathan, thank you very much for your very interesting and relevant presentation. And because we have still some time, I would like to ask you a question related to artificial intelligence. Because libraries today uh, see some threats that uh, artificial intelligence intelligence will replace libraries or make them less important. How reasonable are these fears? And what is your opinion on how libraries will change under the influence of artificial intelligence? Поки що у нас є час, то я встигну задати питання. Дуже дякую за читову презентацію. І моє питання в тому, що а, а, сучний інтелект також впливає на а, бібліотеки. І ну, чи вважаєте ви, що власне, це є загрозою і там, зникнення навіть? Чи, і скажіть, будь ласка, яким чином наразі під впливом штучного інтелекту розвиваються бібліотеки? That's a really good question and a really important point. I think there is a movement by big companies in North America mostly that is dangerous to libraries because librarians have enormous expertise and understand what they are sharing and how to share information and how to value information. And as I tried to point out in my presentation, AI is just a statistical model. It doesn't understand anything. So I think it's a very great danger to the whole idea of the value of expert librarians helping us learn things from um, the information that humanity has collected. Дякую, дякую дуже за запитання. Воно дійсно дуже важливо. Хочу сказати, що штучний інтелект також є небезпечним для бібліотек та бібліотекарів, оскільки бібліотекарі володіють експертизою, розуміють, яку інформацію потрібно поширювати, яку не потрібно поширювати. Вони експерти в тій інформації, з якою вони працюють. Штучний інтелект, як я вже казав, це модель, це не ну він не розуміє цінності певної інформації чи її шкідливості, тому дійсно це загроза для бібліотек. The other thing that I didn't even mention is that AI collects, gives answers based on statistics. And sometimes the statistical answer is not a correct answer. Um, so a lot of the outputs from AIs are wrong. They make, thing, they make things up, people say, which is again dangerous because libraries give us real facts and these artificial intelligence will give us incorrect facts. А, власне, хочу сказати також, що те, те, що я ще в презентації не говорив, що а, сучний інтелект, він базується на статистиці, і він вибирає з поміж усіх відповідей статистичну, яка найбільше, ну, в даному випадку підходить, але він же ж не розуміє, яку інформацію він а, надає, і він може надати зовсім неправдиву інформацію, тому так, це небезпечно. So I hope we can resist. <laughs> Thank you, Jonathan. So I'm happy to hear that libraries and librarians still are very important and, and they will be important. So it's 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 good news for us. Я дуже дуже рада, що бібліотеки та бібліотекарі все ж продовжують бути дуже важливими. Це гарна новина для нас. Гінтари, можна я репліку до виступу? Гітари, uh, please, I am just uh, some some uh, comments for the presentation. Thank you. Yeah. Нещодавно компанія Clarivate то публікувала звіт свого дослідження щодо ставлення бібліотек до впровадження штучного інтелекту в свою роботу. 
Uh, okay, and uh, the company, uh, the company Clarivate, uh, recently published a report regarding the usage of uh, artificial intel intelligence in the uh, library. Uh, Академічних, національних і якась частина публічних бібліотек. One thousand five hundred respondents were covered. It, 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 there, there was the representative of public libraries, uh, academic, academic, academic libraries, and university libraries. 43% керівників і працівників бібліотек відповіли, що впровадження ШІ є головним технологічним пріоритетом на найближчі 12 місяців. Це свіже дослідження. Uh, uh, 40, uh, 43% of the manager and employees of the library said they, uh, the uh, usage of artificial inter intelligence is uh, uh, um, useful and uh, uh, revolutionary, punchy, I don't know, punchy maybe, uh, for next uh, 11 months. 60% бібліотек вже мають конкретний план роботи із ШІ. Все. 60% of the libraries have the concrete roadmap for the work with artificial intelligence. Дякую. Thank you. It's just a remark. Thank you, uh, Jonathan, for presentation and answer to the question. Also, thank you, Tatiana, for, for this very nice remarks.